Teleskobi ile evreni genişleten adam Edwin Hubble Edwin Hubble ismi belki çoğu kişi tarafından bilinmez ancak uzaydaki büyük keşiflere olanak tanıyan Hubble Uzay Teleskobu'na adını veren kişidir. Tabii ki bu adı anısı yaşaması için NASA tarafından verilmiştir. Edwin Hubble zamanında yaptığı gözlem ile evrenin genişlediğini ispatlayıp Einstein'ın bile yanılmasını kanıtlayan nacizane astronomdur. Edwin Hubble kimdir? Edwin Hubble kendi adını taşıyan uzay gözlem evinden dolayı tanınmaktadır. Hubble Uzay Teleskobu astronominin yükünü taşıyan en önemli araçlardan biridir ve astronomlara evrendeki büyüleyici cisimler ve süreçler göstermiştir. 20. yüzyılın başlarında yaşamış en çalışkan astronomlardan birinin adını taşımaktadır. Peki, memleketi Missouri eyaletinin Marshfield kenti olan eski bir avukat, adının bir teleskoba verilmesini sağlamayı nasıl başarmıştır? Gökyüzündeki bazı uzak ışık bulutlarının, aslında bizim evimiz olan Samanyolu'nun sınırlarının çok ötesindeki uzak galaksiler olduğunu kanıtlamıştır. Onun çalışması adını taşıyan teleskobun yapacağı büyük işlerin alametidir. Edwin P. Hubble, 1889 yılında bir sigortacının oğlu olarak dünyaya geldi. Çocukken bilime ilgi duyup, üniversitede matematik ve astronomi okudu. Daha sonra babasının teşvikiyle de İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde hukuk, e- hukuk eğitimi aldı. Hubble 25 yaşına geldiğinde astronom olmaya karar verip Chicago Üniversitesi'ne başladı. Ve 1917 yılında doktorasını aldı. Ana ilgi alanı silik bulut sular olduğu iddia edilen cisimlerdi. Birinci Dünya Savaşı'nda askeri hizmetini tamamladıktan sonra Kaliforniya'daki Mount Wilson gözlem evi ekibine katıldı. Burada bu cisimleri daha detaylıca incelemek için yeni tamamlanmış 100 inçlik Hooker teleskobunu kullandı. Hubble, galaksilerin çekilme hızlarını nasıl fark etti? Doppler etkisi denen bir şey kullandı. Bu etki, ışık ya da ses dalgalarının gözlemciye doğru hareket ederken daha yüksek frekansa ses ise ya da daha yüksek dalga boyuna ışıksa sahip olduğunu gözlemciden uzaklaşırken daha düşük frekans dalga boyuna sahip olduğunu söyler. Hubble, uzak galaksilerden gelen ışığı bir spektruma ayırmak için spe- spektroskop kullandı. Edwin P. Hubble, Mount Wilson'daki çalışmasına 1953 yılındaki ölümüne dek devam etmiştir. Onun çalışmaları astronomi ve kozmolojide devrimler yarattığı için Hubble Uzay Teleskobu'nun yaşamı ve başarıları sebebiyle onun adını taşıması da hiç şaşırtıcı değildir. Teleskop ile Macerası Evrenin genişlemesinin ne anlama geldiği kısaca şu şekilde özetlenebilir. Aralarında çok büyük mesafeler olan iki cisim olsun. Zaman içerisinde evrenin genişlemesi sonucunda cisimler arasındaki mesafe artacak ancak cisimlerin boyutları değişmeyecektir. Evrenin genişlemesiyle ilgili diğer önemli nokta bu genişlemenin herhangi bir merkezi olmamasıdır. Samanyolu'ndan baktığımız zaman her yöndeki uzay gök cisimlerinin zamanla daha çok uzaklaştığını görüyoruz. Ancak bu uzaklaşma belli bir merkezden dışa doğru değildir. Hubble, Chicago Üniversitesi'nde matematik, astronomi ve felsefe dersleri aldığı bilim, ana bilim dalında okudu. Uzun boylu, yapılı genç bir adam olarak basketbol ve boksta sivrildi ve akademik ve atletik hünerleri ona Oxford'da Rhodes bursu kazandırdı. Hubble, İngiltere'de atletik uğraşlarını sürdürdü, boks yaptı, parkurlarda koştu ve British Isles'daki ilk beyzbol takımlarından birinde oynadı. Bir yıl sonra Wisconsin Yerkes Gözlem Evi'nde işe başladı. Burada onun günün birinde ünlü yapacak olan bir konu üzerine Nebula adı verilen soluk puslu lekeler üzerine çalışmaya koyuldu. Hubble'ın gök bilimci olarak becerileri kendisine prestijli Mount Wilson gözlem evinden teklif almasını sağlayacak kadar etkileyiciydi. Birinci Dünya Savaşı yüzünden burada çalışmaya hemen başlamadıysa da 1919 yılında yeni tersi olmuş binbaşı Hubble, 
Hala üzerindeki üniformaları da gözlem evine vardı. Artık dünyadaki en güçlü teleskop olan henüz tamamlanmamış, tamamlanmış, yeni tamamlanmış, 100 inçlik 2.54 metrelik Hooker teleskobu ile uzayın derinliklerini gözlemlemeye hazırdı. Hubble, evrenin büyük ve samanyolunun önemsiz olduğunu keşfetmekle bir anda büyük bir bilimsel yüne kavuştu. Ama Hubble çoktan yeni bir problemle uğraşmaya başlamıştı. Yıllardır gök bilimciler nebulalardan gelen ışığın olması gerekenden daha kırmızı olduğunun farkındaydı. Bu kızıla kayma denen şeyin en muhtemel sebebi gözlemciden uzağa doğru hareketti. Hubble ve asistanı Milton Humason bu uzaklaşan nebulaların mesafelerini ölçmeye başladı ve bugün Hubble yasası olarak bilinen şeyi buldu. Bir galaksi dünyadan ne kadar uzaksa o kadar hızlı uzaklaşmaktadır. Bu bütün evrenin hızına genişliyor olduğunu anlamına gelebilir miydi? Bu sonuç olağanüstüydü ve akıllara durgunluk vericiydi ama kaçınılmaz görünüyordu. Einstein Hubble'ın keşfini duyduğuna çok sevindi. 10 yıldan fazla bir zaman önce yeni ortaya koyduğu genel görecelik teorisi ona evrenin genişlediğini ya da daraldığını söylüyordu. Ama gök bilimciler ona durumun her iki de olmadığını söylediler. Böyle olunca Einstein doğru bildiğinden şaşarak kozmolojik terim dediği ve evreni kendi içinde çökmekten koruyan bir, bir tür karşı çekim kuvveti olan bir ekstra faktörle mükemmel denklemlerini berbat etti. Hubble, Hubble'ın astronomiye en büyük katkısı Palomar Dağı üzerindeki Hale Teleskobu'nun tasarımı ve yapımındaki merkezi rolü oldu. Hooker'dan 4 kat daha güçlü olan e, Hale 40 yıl boyunca dünyanın en büyük teleskobu olacaktı. Daha da uzun bir süre dünyanın en büyük teleskobu olabilirdi. Ama yapımı 2. Dünya Savaşı yüzünden yarım kaldı. Aynı şekilde Hubble'ın kariyeri, kariyeri de öyle. Eski binbaşı Maryland'daki Aberdeen deneme üstünde balistik bölümünün başına geçti. Hubble belki de adının Hubble Uzay Teleskobu'na verilmiş olmasından teselli bulurdu. Bu teleskop şimdi kendisinin tahayyül bile edemeyeceği uzayın derinliklerini araştırıyor. Hubble Teleskobu her ne harikalar önümüze seriyor olursa olsun, bütün bunlar Edwin Hubble'ın Kaliforniya'da ıssız bir dağın tepesinde göz attığı sahnede oynanıyor.